بسم اللہ اوز باللہ امن شیطان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنی سفیان بن عبداللہ سکفی رضی اللہ عنہ کو گار وقت پرشنہ دیا رو ہی حدیث اللہ کا نکرتا سفیان بن عبداللہ سکفی رضی اللہ عنہ کو گارو عمر رضی اللہ گارو تنا پریبالا نا کالم لو اتنی تائف گورنر گا نئی میں چھارو اتنو پرکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنی آڑی گانے پرشنہ یہ انتنٹے اسلام او پرکتا اسلام گرنچی یہ دینا ویشن ناک چپنڈے دانے ترواتا انگا مرورنی نینا انگا یہ میں آریا آوسلم ناک راگو دو اٹھونٹی یہ دینا اوک سمادان ناک چپنڈے اسلام گرنچی یہ دینا اوک ویشن چپنڈے آنے آڑی گارو دانے کے پرکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گا ریمان نارنٹے اللہ سبحانہ تعالیٰ نو وصف سنچانو آنے چپی اشہدن لا الہ الا اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وصف سنچانو آنے چپی دانی پہنے سترنگا ہونڈو آنے اپدے سنچارو مسلم حدیث گرندہ مریو مسکات المصابیہ لانے پدنا لگو ویورانا مریو پدیہنا وادیا پدیہنا وادیس آنٹے سترنگا آنٹے استقامت آنٹے سترنگا ہونڈے تا منہ دم لیدہ تننگا ننوٹا منہ دم لیدہ سرین ویدنگا انسرین چٹا منہ دم اسلام لو ستیرنگا اونٹا منٹے ینٹی تننگا نڈوٹا منٹے ینٹی سرین ویدنگا انسرین چٹا منٹے ینٹی ینی کشٹا لو چنا ینی آٹنگا لو چنا ینی باد لو چنا ینی ابند لو چنا ستیرنگا اسلام لو اونڈا لے انٹے دانے اردم ینٹی رجمار گم نے انسرین چالے انہیں انٹے دانے اردم ینٹی वीटिनु गुरिंची प्रवक्त मम्मस अस्लम गारु मुस्लिम लंदर की उपदेशिंचारु येंटि भवि कानि इदी तिरस्कुने मुंदु मरी मनलो कोंत मन्दे मन सोधरलो अल्लानी आराधिस्तो गुड दरगालानी बाबालानी बुम्मलानी फोटोलानी � आराधनलो चेस्तो उन्टारू इत्वंटे आराधनलानी सुष्टिकर्ता एन अल्ला गानी लेधा प्रवक्त मोहम्मत सलल्लाहु अलैसलम गानी लेधा येदेन सहबालो गानी यवरेन नेर्पींचारा यवरेन चेप्पारा अंटे प्रवक्त अल्ला ताला लेधा प प्रवक्तलु आरादना पद्धतलु चुपिंचिन दानकंटे एक्कोवे वाने तक्कोवे वाने मनम आरादिस्ते आरादन्नी अल्ला स्विकरिस्ताडा अने विश्यने मनम गुर्थपेट्ट कुंटु इप्पु योक्क हदीस एदेते मनम चादिवामू नीवु मर्यु पच्छात्ताप पड़ी आयन वैपकु मरलिन नी सहचरलु नी सहबालु नी आज्नेवो बड़िन विदंगा रुजुमार्गं पयस्तिरंगा उन्नांडी वो प्रभक्ता नुवु गोड रुजुमार्गं पयस्तिरंगा उन्डुईयोक्का कु अदे विरिंग हद्धुल मेर कंडी निच्चियंग आयन मी करमलन्नी चूस्तुन नाडु हद्धुल मेर कंडी अंटे ये रहते आराधना पद्धतिल गानी जीविंचे पद्धतिल गानी ये रहते कुरान मरी वादिसलु द्वारा चप्पबड़ हुंदो वाटि सुरा पुस्सिलात नलबेयोकट वज्जायम लो आरवक्यम गमनेंशन अड़लाईते अल्लायोक आदेश में एंडंटे निच्चियंग मी आरद्य देवुडु वक्के वक्क देवुडु आयने अल्ला कावुन मीरु नेरुग डैरेक्ट्टुग तिन्नग आयन वैपुनेके 
మరియు ఆయనకే క్షమాపణకే వేడుకోండి ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా ఎటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా ఏం జరిగినా కూడా ఏమన్నా కావాలన్నా కూడా ప్రతిదీ కూడా కేవలం నేరుగా ఆయన వైపుకే మరలండి మరియు ఆయననే క్షమాపణకే వేడుకోండి కురాన్లో సుర పుస్తిలాత్ నలభై ఒకటవ అధ్యాయంలో ఆరో వాక్యం ఈ విషయాన్ని చెప్తూ ఉంది అల్లా సుబానతల ప్రవక్త మహమ్మద్ అస్లాంను దీని గురించి బోధించమని ఆదేశించాడు అల్లా సుబానసల ఇంకొక ఆదేశం సు సూర నలభై రెండవ సూర పదిహేనవ వాక్యంలో ఏమని చెప్తున్నానంటే కావున నీవు ఓ మొహమ్మద్ సలస్లం దీని ఈ సత్యధర్మం ఖురాన్ వైపునకు వారిని పిలువు ఎవరైతే ఖురాన్ని ఎవరైతే ప్రజలు ఉన్నారో వారిని ఈ యొక్క సత్యధర్మం వైపు ఖురాన్ వైపులకు ఇస్లాం ధర్మం వైపులకు పిలువు మరియు నీకు ఆజ్ఞాపించబడిన విధంగా దానిపై స్థిరంగా ఉండు నీకు ఏ విధంగా అయితే కురాన్లో ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడుతున్నాయో కేవలం దానిపైన మాత్రమే నువ్వు స్థిరంగా ఉండు మరియు వారి కోరికలను అనుసరించకు వారి కోరికలను అనుసరించకు అని కురాన్లో నలభై రెండవ అధ్యాయంలోని పదిహేనవ వాక్యంలో చెప్పబడుతూ ఉంది మరి కురాన్లో ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞలు ఏంటి అల్లా అంటే మనకి ఏదైనా కష్టము సుఖాలు బాధలు వచ్చినప్పుడు అల్లాను కాకుండా వేరే మార్గాలను వేరే స్థలాలను కూడా సందర్శించి అక్కడ కూడా మరిపెట్టుకొని వారి ద్వారా కూడా మనం అల్లాని ఆరాధించే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అల్లా వేరే పద్ధతులు ఏమైనా చెప్పాడా అనేది ఒకసారి మనం ఆలోచించుకోవాలి సృష్టికర్త అయిన అల్లా ప్రవక్త మొహద్ అస్లం గారిని కూడా ఇదే కురాన్ మీద నిలబడమంటున్నాడు ఇదే కురాన్ యొక్క ఆయుధుల ప్రకారం మీద జీవించమని అదేవిధంగా నీవు ఎవరికైతే బోధిస్తున్నావో వారిని కూడా ఏ దే కురాన్ ప్రకారం జీవించమని దీనిని మించి దీనికంటే ఎక్కువ కానీ దీనికంటే తక్కువ కానీ ఎటువంటి లిమిట్స్ దాటవద్దని దీని మీద స్థిరంగా ఉండమని చెప్తూ ఉన్నాడు ఇటువంటి వారు అల్లా శుభానాథాలను తమ ప్రభువుగా విశ్వసించి ఇతర భయాలన్నింటినీ తమ హృదయాల నుండి తీసివేశారు ఇటువంటి వారికి అల్లా శుభానాథాల మీకు ఎటువంటి భయం కానీ విచారంగానే ఉండదు అనే శుభవార్త తెలుపుతున్నాడు అల్లా యొక్క ఆదేశం కురాన్లోని సుర అహ్కాఫ్లో నలభై ఆరవ అధ్యాయ నలభై ఆరవ అధ్యాయం పదమూడవ వాక్యం చూసినట్లయితే అల్లా యొక్క ఆదేశం ఏంటంటే నిశ్చయంగా ఎవరైతే మా ప్రభు అల్లా ఏ అనే తర్వాత దానిపై స్థిరంగా ఉంటారో మా ప్రభు అల్లానే సుస్థకర్త అయిన అల్లానే మా ప్రభు అర్షదున్ లా ఇలాహ ఇల్లల్లా అని అని తర్వాత దానిపైన ఎవరైతే స్థిరంగా ఉంటారో అలాంటి వారికి ఎలాంటి భయము ఉండదు మరియు వారు దుఃఖపడరు కూడా అని కురాన్లో సూర అహకాఫ్లో నలభై ఆరవ అధ్యాయం పదమూడవ వాక్యంలో చెప్తూ ఉన్నాడు అదేవిధంగా మరి ఇంకొక ఆదేశాన్ని నలభై ఒకటవ అధ్యాయం ముప్పై ముప్పై వాక్యంలో చూసినట్లయితే సూర హామీం అస్సద అనే సూర కురాన్లో నలభై ఒకటవ అధ్యాయం ముప్పై వాక్యంలో ఉన్న ఆదేశం ఏంటంటే నిశ్చయంగా ఎవరైతే అల్లాయే మా ప్రభువు అని పలుకుతూ తర్వాత ఆ ఏదైతే పలికారో ఆ పదం పైన స్థిరంగా ఎవరైతే ఉంటారో అల్లాయే మా ప్రభు అని అన్న తర్వాత వేరేతరుల్ని ఆశ్రయించకుండా వేరేతరుల దగ్గరికి వెళ్ళి బరపెట్టుకోకుండా వేరేతరుల్ని ఆశ్రయించకుండా కేవలం వీరు ఏదైతే పలికారో ఆ మాటపై ఎవరైతే నిజంగా నిలబడి ఉన్నారో వారిపై దైవదూతలు దిగివచ్చి ఇలా అంటారు మీరు భయపడకండి మరియు దుఃఖపడకండి మీకు వాగ్దానం చేయబడిన స్వర్గపు శుభవార్తను వినండి అని చెప్తారు ప్రవక్త మొహమ్మద్ అస్లాం గారు సుఫియాన్ బిన్ అబ్దుల్లా సక్ సకఫీకి ఈ వాక్యాలు రజల్లా రజల్లాహ్నూకి ఈ వాక్యాలను ఈ వాక్యాల వెలుగులోనే సమాధానం ఇచ్చారు ఈ అదీసు జవా జవామి ఉల్ కలీంలో ఉంది ప్రవక్త మొహమ్మద్ అస్లాం గారు పలికిన రెండు పదాల్లో ఇస్లాం వివరణ అంతా ఇమిడి ఉంది ఇస్లాం అంటే అల్లాను విశ్వసించి దానిపై స్థిరంగా ఉండటమే దాన్ని బోధించిన తర్వాతే దాన్ని బోధించిన తర్వాత మరి ఏ పాఠం అవసరం లేదు అదేవిధంగా ఇంకొక అది చూసినట్లయితే తలహాబిన్ ఉబైదుల్లా రజల్లా గారి కథనం రజల్లాహోన్ గారి కథనం ప్రకారం నజ్ద నుండి ఒక వ్యక్తి ప్రవక్త మొహద్ అస్లం గారి వద్దకు వచ్చాడు అతని తల వెంటుకులు చిందర వందరగా ఉన్నాయి మేము అతని నోటి నుండి వచ్చే శబ్దాన్ని వినేవాళ్ళం కానీ ఆయన మాటలు అతన్ని దూరంగా ఉండటం వల్ల అర్థం చేసుకోలేకపోయేవాళ్ళం సరాసరి అతను 
ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం గారి వద్దకు వచ్చి ఇస్లాం గురించి ప్రశ్నించాడు దానికి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సస్లం గారు ఇస్లాం ఆదేశాల్లో ఏంటంటే రాత్రి పగళ్లలో ఐదు పుటలు నమాజు తప్పనిసరిగా చదవాలి రోజులో ఏవైతే ఐదు నమాజులు ఉన్నాయో ఆ ఐదు నమాజులు తప్పకుండా చదవాలి అని ఉపదేశించారు దానికి అతను ఇవి కాక మరి ఏవైనా విధి నమాజులు అంటే ఈ నమాజులు కాకుండా విధి నమాజులు ఏవైనా ఉన్నాయా అని విన్నవించుకున్నాడు దానికి ప్రవక్త మొహమ్మద్ అస్లాం లేవు కానీ దీ వీటి తర్వాత ఇంక విధి నమాజులు ఫరద నమాజులు ఏవి లేవు కానీ అదనపు నమాజులు ఉన్నాయి నీవు నీవు సంతోషంగా చదివితే పుణ్యం లభిస్తుంది చదవకపోతే ఎటువంటి పాపం చుట్టుకోదు ఏవి వేరే నమాజులు అయితే ఐదు నమాజులు అయితే ఖచ్చితంగా చేయాలి అని అన్నారు ప్రవక్త మొహమ్మద్ అస్లాం గారు ఇస్లాంలోని మరో ముఖ్య విధి రంజాన్ నెల ఉపవాసాలు పాటించాలి అని అన్నారు అని హితబోధ చేశారు దానికి ఆ వ్యక్తి ఏమన్నాడంటే మరి ఇవి కాక మరి ఏవైనా ఉపవాసాలు నాపై ఉన్నాయా అని విన్నవించుకున్నాడు దానికి ప్రవక్త మొహమ్మద్ అస్లాం గారు ఇతర అదనపు ఉపవాసాలు ఉన్నాయి కానీ అవి విధి కావు ఫరసు కావు కానీ రంజాన్లో ఉపవాసాలు మాత్రం ఖచ్చితంగా పాటించాలి అయితే నీవు కోరితే అదనపు ఉపవాసాలు కూడా పాటించుకోవచ్చు నీ ఇష్టం వేరే ఉపవాసాలు కూడా ఉండొచ్చు నీ ఇష్టం అని అన్నారు ఆ తర్వాత ప్రవక్త మొహమ్మద్ అస్లాం గారు జకాత్ కూడా తప్పనిసరి విధి ఫరస్ అని అన్నారు దానికి ఆ వ్యక్తి ఇవి కాక మరేవైనా విధిగా ఉన్నాయా ఫరజ్గా ఉన్నాయా ఖచ్చితంగా ఉన్నాయా అని విన్నవించుకున్నాడు దానికి ప్రవక్త మొహమ్మద్ అస్లాం లేవు కానీ దాన ధర్మాలు చేయవచ్చు అని అన్నారు ఆ తర్వాత ఆ వ్యక్తి తిరిగి వెళుతూ అల్లా యొక్క సాక్షి మీరు చెప్పిన దానికి మించి దానికి మించి నేను దానికి మించను దానికి తగ్గను అని అంటూ వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు ప్రవక్త మొహమ్మద్ అస్లాం ఒకవేళ ఈ వ్యక్తి ఈ వ్యక్తి సత్యం పలుకుతున్నట్లయితే సాఫల్యం పొందుతాడు అని అన్నారు బుకారీ మరియు ముస్లిం హదీసులోనే హదీస్ ఇది వివరణ ఈ హదీసు ఉల్లేఖన కర్త ఎవరంటే తలహాబిన్ ఉబైదుల్లా గారు రజీ అల్లాహు గారు ఇతను హిజ్రత్కు ఇరవై నాలుగు లేక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ముందు జన్మించారు వీరు ప్రారంభంలో ముస్లిముల్లో ప్రారంభం ముస్లిముల్లో ఒకరు ఇస్లాం స్వీకరించిన తర్వాత అవిశ్వాసులు ఇతన్ని చాలా హింసించారు చివరికి హిజ్రత్ చేసి మదీనా వచ్చారు ఇస్లామియా పోరాటాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనేవారు అరవై రెండు సంవత్సరాల వయసులో ఈయన వీరమరణం పొందారు ఇన్నాళ్ళ ఇన్నాళ్ళ రాజీవోన్ అల్లాహ్ అహమ్మల్లా సుబాన్ అల్లాహ్